天幕，大漠谷，一笑千阶苍生苦。何为前路寻归途？旧、就、事、是、日出，谁在乎？拨开了这迷雾，得见沧海真面目。是苦，终显不渡。洒归路，红颜泪模糊。一壶酒，看风云浮。是寒月清了。耀天王朝八百一十二年，耀圣年。真的要把它扔下去啊？哼，怕什么怕？不过是我们姚家一个身份低微的庶子，死了也没人在乎。可她毕竟是龙家的女婿，还是你的弟弟。哎，行了，别一脸丧气的，赶紧走。这绝妖渊可不是什么好地方。终于等到有人将我唤醒，可惜你这娃娃竟是个早夭之相。嗯，不对，你这娃娃居然有这样的血脉。<笑>天助我也！吾这毕生修为，你这娃娃还是有资格承受的。嗯，娃娃，如今我便将这金玉送给你。他日，希望你能守护这方大地，一世安宁。醒来吧，小娃娃。这是哪儿？我不是死了吗？呀呀呀！很久以前，一族突然从天外入侵到了这个世界。当时，妖界新的统治者妖皇带领整个妖族浴血奋战，拼死不杀。啊、这。这才是绝妖渊真正的由来。所谓的人类跟妖族之间的大战，难道是个谎言？怎么可能？啊，我是怎么做到的？这，这是妖核。耶，这么大。哦，我明白了，一定是我不小心吸收了这枚妖核的力量。刚才的那段战场记忆是妖核的记忆。人类为了巩固自己的地位，竟然撒下了这样的弥天大谎。不过，这妖核的力量好强，让我起死回生，还治好了我的吃杀。天不绝我姚月，既然上天要我再活一次，那些曾经侮辱我的、迫害我的人，我一定要你们，通通付出代价。耶！千秋万世，唯有强者独尊。我姚月要踏上这修行之路，掌控自己的命运，绝不再受任何人摆布。世间竟有如此多妖兽种族和奇珍异宝，这妖核里的记忆还真是包罗万象。嗯，呀、嗯，啊，好险！这莫非是要地震了？啊！这小猴子好厉害！小心！嘿嘿！嗯。这猴崽子
，这么小就如此厉害，长大了那还得了？呃呃呃呃、小心、呃！这蛇看上去凶狠狰狞，绝非善类。这小猴子早晚会被吃掉。啊，有了！哎、我去！他的鳞片竟然这么坚硬！呀！呀！哎！真没义气！才刚获新生，就要为救一只野猴子而死了！死！你真不甘心啊！我还不想死啊！不能死，我的仇还没报，我怎么能死在这种鬼地方？还不能死，我的仇还没报，我怎么能死在这种鬼地方？呀！你这倒霉猴子，我还以为是那蛇。你这没良心的破猴，老子救你差点丢了命，你倒是拍拍屁股就跑了。打死他，打死这个小杂种，看见你就恶心。杂鸡，给我！一个死傻子，谁死不出的妖家？我之前养了那么多回兽神，不如试下修炼万妖嗜血诀，看看是否真那么神奇。万妖之气，万妖之血，万妖之精为己有，炼化中妖纳天地。我懂蛇性了。嘿呦，嘿呦，嘿呦，嘿呦。虽然无法化身为蛇，但靠步伐也能走出蛇盘走挪移的习性。这就是万妖嗜血诀的精要所在啊！啊，来得好，全身都能感受到体内气流在山谷里环绕，谷中所有生命都受我所控，这感觉舒畅极了。呵。蛇都被我驱离了。要是那妖蛇的身体还在，烤起来吃也不错。可现在，啊、什么东西、啊？苹果。嗯？喂，小猴子，你是这渊中灵物，你我也算有过交情，你能带我出去吗？嗯。啊，这，想我姚月自幼被当成傻子，受尽欺辱。除了母亲，再无他人对我好。都这地步了，为了夺回我的尊严，为了母亲，况且我已死过一次， yeah. 还怕什么？嘿，嘿，嘿，嘿，不用怕，我不是蛇，只是习得那巨蛇的身形舞动。小猴子，以后我叫你做小兄弟如何？从小就没人愿意跟我当朋友，你这兄弟我认了。小兄弟，你太快了，我追不上。哎，哎，嗯，嗯嗯嗯，怎么了，小兄弟，要我过去吗？哼，啊，呀，啊啊，好想。啊！啊！谢谢了，小兄弟又救我一命。这一路爬上来，就知道我的能力跟你差远了。小兄弟
，这洞够齐的，看来是你常来的地儿。这么熟悉，<笑>是水，太好了！呀，好舒服，这水好似活的，感觉有股浪潮一直在撞击我丹田。那是，嗯，是，哈哈哈。嗯，<笑>想不到这断戟竟然是个神物！你你你竟然是六耳猕猴！哈哈，我的好运来了！有了这六耳猕猴，我的复仇大计就不用愁了。走，这个山洞就要塌了！我们快走！好险啊！上去了，就算是走出这绝妖渊了吧。嗯，小兄弟，嗯，走，我们回家。耀阳皇城，四大皇朝之一，拥有着数千年的底蕴历史。嗯嗯，哈哈。我姚月终于回来了，闪开！我的不耐烦了，竟敢挡住我的去路！怎么，你这小乞丐还敢在本小姐面前反抗不成？春兰，何必跟这些小人物计较？直接从他身上踩过去便可。这就是一傻二痴三少四美中的三少之一，二少朱风波，和四美之一的方春兰。好啊，我们将他活活踩死，看以后还有谁敢挡我们的路。呀、啊！这、啊，哼。本少爷剁了你！姐姐，你就放我的兄弟一马吧，他不是故意的。啊！你，你这个臭乞丐，快放开我！你让他们别追我兄弟，我就放过你，怎么样？啊、都给我住手吧！啊！可恶，都是一群废物！<笑>快看啊，好大的白馒头啊！给本少爷闭嘴！算了，姐姐你也别看了，画面太辣眼睛。不过，姐姐你再不答应我，不答应又如何？万一我不高兴的下手重了，姐姐你现在很危险哦。啊！救命啊！混蛋，老子宰了你！哦，你是说你要杀了我？<笑>那就来试试看啊！内练的野路子功法，居然想打败我中品元氏，受死吧，臭小子！不好、嗯，谁敢动我龙家驸马爷，必斩不赦！龙家的猎物战旗，日后谁若是胆敢伤我龙家驸马，便是与我龙家为敌。送驸马爷回府。我是姚家一个下人生的傻子，下次绝不会饶过你。杨你，你再抽我就挂了。我一定要想办法弄到能治好玉儿痴傻病的灵药。咦，这是，嗯、真好玩。玉儿，不得无礼。嗯。啊，这痴儿，看
起来竟已恢复了神智。爷爷，我被坚韧迫害，还被丢到了绝妖渊里。我龙天霸、耀阳皇朝三代老臣、龙武将军、皇帝都要敬我三分，是何人敢害我驸马？爷爷莫急，幸得这灵猴所救，我才大难不死。哈哈哈哈！老天有眼呐，让池儿恢复了神智。我龙家后继有人了，全都退下，待我亲自给月儿疗伤。是。老夫今日便传你元诀，助你疗伤，修元武之路。修元武，便是修炼自身力量，成就元体，可吸收外界之力加深，细髓经络，血气，脏腑。骨骼，一百零八经脉满者为元师，三百五十六经脉满者为元师，德称元海，接纳外界先天元力为元王。今日传你腾龙诀，乃上品王级元诀，与皇家的帝王诀并列。只要天赋足够，修炼到上品元王境界也不是问题。嗯，百年红身，哈哈，你倒识货，能否修出元力？这条路又能走多远，就看你的造化了。爷爷待我恩重如山，姚月无以为报。你先安心疗伤，其日后是姚家老爷子的寿辰，也该去姚府露个脸。我安排肖战，给你准备一身新行套。元兵境界，以自身力量凝聚元气，冲破十二重境，打通周身经脉，算是初具元武之身。人族初级武者的力量，同妖族的小妖境界相当。如果再加上万妖嗜血诀，炼化些妖血，我气不是更强？得去搞点妖血回来才行。去妖彩店看看。这个巨熊妖血我要了，这狼血也给我包起来。好嘞，客官稍等。这这，还有这个都要了。好嘞，小爷不差钱。结账吧，炼化这些妖血，我定能变得更强。恭喜恭喜啊！见过房大人，房大人能亲自前来，老爷子一定会很开心的。<笑>我与你父亲同朝为官，此次借着大寿之日来看望一下老尚书，也是应该的。日后你可要与春兰、春操多接触下，年轻人嘛。房大人说的是。您往里面请。报，朱府朱尚书三公子前来贺寿。三哥，为何满脸不高兴？少庄算了，难道前天的事情你会不知道？还请三哥指教。哼，这是你那了不得的弟弟，大名鼎鼎的龙府驸马。姚月，不可能，那傻子不是被我。他不仅恢复了神智，还拥有了不亚于元世级的修为。这个仇我一定要报。你这弟弟可不一般，我家春兰一吃个亏。我今日来一是给姚老爷子祝寿的，二是来讨点利息，希望姚老弟行个方便。只要是小弟能做到的，一定尽力而为。我听说那傻子的母亲还留在你们姚家打杂。好。三哥只要答应我不见血，随你们怎么折腾，请随我来。好。边娇柔那个贱人在里边吗？禀告姚少爷，边小姐在里边。哼，滚开！啊！啊见过姚少爷。抬起头来说话。你就是那傻子的娘
，现在就给我跪下，磕头认错，磕到姑奶奶我满意为止。你、你们究竟想干什么？哼，你儿子伤了我三哥，还对我无礼。今日只要你磕头赔罪，算是便宜你了。啊，哼，这样吧，你也不用磕头了，来服侍我几天，或许我可以考虑放过你儿子。你。三哥若是喜欢，我做主将他送到三哥府上，给三哥消遣。这主意倒是不错，哈哈！这傻子的娘还蛮有风韵，应该也会别有一番风情啊！哈哈哈哈我宁死也不会伺候你这混账！不好，他这是要……你呀！娘，你醒醒！你快醒醒！你不要死啊！我这就接你离开这里，没有人敢再伤害你了。驸马，你冷静一点。这回生丸可保心脉三日，回府后家主定能救活他。小大哥，请你保护好我娘。啊啊！你们。傻子竟然没死，日后必成大患。今天朱家、房家的都在，正好借他们的手除掉傻子。你想要干什么？有我们在，岂容你放肆！你们都该死！啊！今日怎么饿？哎！啊！啊！你别过来！啊！你这种女人，打死活该！这，这和我没关系。你还当我是个傻子吗？而你，是你主导的这一切，对吧？怎么会呢？我可是你的亲哥哥呀，我怎么会害你呢？亲哥哥，<笑>五岁，用我当诱饵来钓鳄鱼，我差一点就被鳄鱼活吞。七岁，你拿我当沙包练拳，我被你打成了傻子。你们还迫害我娘，让她干最重的活。吃的却是猪屎，每日还挨吓人的打，这就是你这个亲哥哥所做的一切。这都是误会呀、啊，误会呀！拿命来！啊！谁人在我姚家逞凶？冯管家，快打死这个败坏门楣的傻子！来人，将他拿下！我看你们谁敢！我龙府驸马爷也是你们能动的。他们都是我姚家人，与你龙府无关，请不要多管闲事。<笑>说的真动听！什么时候将我们母子当成姚家人了？你这么想让我和我娘死在这里吗？痴心妄想！哼！啊！该死！这傻子吃了什么灵丹妙药，居然变得这么强？这小子还真有股子蛮劲儿。冯管家，可惜，终究还是没有元将的实力。啊啊啊天老朽就替主人清理门户。驸马，我来救你。巅峰元将，我才新晋上品元将，此人敌不过。你们都给我住手！爷爷
，爹，你们终于来了！再不来，我就要被人打死了！参见家主。呃，家主，老爷子来的真是时候。该死。呃。这都是怎么回事？爹娘，有人仗着龙家驸马的身份来拆我们姚家的台，刚出手伤人，孩儿差点就交代在这儿了。嗯，什么？这野种敢伤我儿？来人，给我打断他的狗腿，再送刑部。<笑>给我闭嘴！爹在这里，哪里有你说话的份儿？萧将军，你是来给老朽贺寿的？见过姚老爷，见过姚大人，这事还是由驸马来说吧。玉、啊、儿，他一个痴儿能说些什么？娘，儿子带你离开这里，这里不是我们的家。站住！都给我让开！你们都给我让开呀、啊啊！玉儿。这到底是怎么回事？你能告诉我吗？混账东西，为何不打？你有什么资格命令我？尚书大人，我我是你爹，爹，恐怕这辈子你最后悔的。就是有我这个傻儿子了吧？从今天起，你可以放心了，我和我娘以后都不会在你们姚家出现的。不过，如果我娘有个什么三长两短，我要你的好儿子一起陪葬。放肆！记住我这傻子的话，保护好你那宝贝儿子，还有你，房大人，好好管教你的女儿和儿子，他们的账。我都记着呢，呃，知知道了、嗯，让他们走吧，你们都让开。等一下，姚家如此为人，我南宫才休与为伍。驸马爷，等一等，我与你同居。这就是那个弱智龙家的傻子驸马吗？有趣，有趣。看来以后皇城。不会太平喽。哎，事已至此，我已无心再摆什么寿宴，我看今天就散了吧。哎，都散了吧，散了吧。爷爷，爷爷，爷爷，快来救救我娘！放心吧，你母亲已经喝下千年生命之泉。定能起死回生，月儿，娘，娘，你终于醒了，多谢爷爷救命之恩。哈哈哈哈哈，都是一家人，不用这么客气。千年生命之泉乃是极品灵药，不仅能救命，还能保十几年不生病。你娘就等着享福吧，哈哈哈！那太好了，爷爷，您这难道就是空间剑？听说我有一方能力超绝的霸主人物才能拥有，将来我也要拥有空间剑，到时候定要姚家好看。不错，好孩子，有志气，日后我会全力栽培你，你要努力，必能有一番作为。将军，驸马爷，南宫才送来一批珍贵药材。我们与南国家素来无交情，此番送礼，必是存了攀附之心。越见我们龙家施压对手，这里还是不失为好。不，肖战，让人将东西收起来。月儿，你说的不错，南宫家巴结我们，无非是想利用我在军中无人可比的影响力，借势保他南宫家。只是如今，我龙家人丁凋零，也早已不再强势。而南宫家累积四世之才，绝非一无是处。我们同样可以借用他们的才识
来巩固我们龙家的地位，从来没有永远的敌人和朋友，唯有保持一颗独立的心，有强大的实力，方能在这皇朝，甚至是界星上，拥有绝对的话语权。想要日后成为一方的霸主，拥有空间界，光靠武力是不行的，一定要学会审时度势，纵横捭阖。爷爷，我明白了，我绝对不会让您失望的。娘亲，娘亲，太好了，以后月儿也有娘亲了。我一定要让娘一直这样开心下去，还要治好月儿的痴傻病。启奏陛下，镇北将军马虎已到致仕之龄。臣等举荐禁军统领董丰接任镇北将军一职，诸位亲家可有其他意见？陛下，董丰实力高强，又有统兵之能，由他来接任镇北将军之位，再合适不过了。董丰连战场都没上过，何来统兵之能？马虎将军虽已年迈，但仍能够统兵打仗，不需他人替代。这马虎将军乃龙武将军麾下部将，龙将军对此有何意见？全凭皇上定夺。既如此，那就依季秦家之言，让董丰出镇镇北将军之职。啊，这……吾皇圣明。将军，军务本不该让他们插手，况且皇上向来敬重你，这次却为何要听他们摆布？千虎，你还不明白吗？镇北将军一直给了他们，但若是底下的人不服气，他就只能当个摆设。待马虎回京后，让他来见我一趟。是，末将遵命。说你最近每日都在研读这些书籍，很好。皇家学院马上就开学了，爷爷送你去参加学院考核。真的吗，爷爷？<笑>月儿一定会努力修炼，通过考核的。呃，这灵狐上回偷吃了我的黑灵芝，待他吸收完黑灵芝的全部药力，实力怕是不容小觑。我也得尽快提高修为，务必通过考核。话说那国之柱石的龙家四帅，其二子皆英年殒命，战死在沙场。再说老帅那第三子龙傲渊，十八岁便随父出征边关，大小战役立功无数，可惜天妒英才。为了心爱的女人，他被人废去了四只经脉和元海，彻底沦为了废人。多年的战场征伐，到头来。却只博得了个情痴之名。你们给我滚！统统给我滚！不需要你们侍候。风姿无双、战功显赫的少将军，如今竟颓废至此。我不是叫你们滚吗？听不懂人话。姚月见过三叔。姚月，你不是那个傻子吗？曾经是，但现在不是了。三叔，我有办法治好你。治,治好我？<笑>开什么玩笑啊！我经脉尽毁，渊海已废，爷爷都做不到的事，你竟说你可以三？三叔莫急，我一个傻子尚有新生的机会。一年，给我一年的时间，我定能让三叔你重新站起来，恢复实力。真真的会有那天吗？可我。我已经等了三年了。哼呀，啊啊，哼！黄沙拳乃军艺拳，真想修炼还得参军呀，在沙场生死间，才能领悟到拳法的精髓。住口！啊，将军，将军，肖战之罪，若有下次，定严惩不贷
。爷爷爷，你别怪肖大哥，是我让他教我的。我龙家人丁凋零至此，怎敢再让这孩子参军？南宫家那小子这几天来找你了好几次，应该是来寻求庇护的，你去见见吧。嗯，好。爷爷真可怕，居然将肖大哥吓成这样。老大，龙家和南宫家若是合璧，皇朝内将再无人能撼动我们的地位。帮我南宫家，也是在帮你们龙家。嗯，嗯，对对对，那这样。三成，你说三成？南宫家三成的收益，要瘦了，太臭不要脸了。你这是趁火打劫呀、啊！嘿嘿，咱们哥俩谁跟谁呀、啊？三成而已，试试碎了。三成可不少了，哎，这就这么说定了啊！走走走，去石妖阙庆祝一番。哎，老大，石妖阙已经被人给封了。啊？你说什么？呃、啊，老大，你不知道啊？这石妖阙的收益。现在可是有三成是我龙家的了，我看谁敢在我的地盘上搞事！走，跟我去会一会他们。哼，我要让皇城内所有人都清楚，南宫家现在是我们龙家护着的。老大就是老大，真够霸气！回来了，爷爷，将军，这一身的伤是怎么回事？嘿嘿，爷爷不必担心。就是打了一些自称禁卫军的垃圾而已。嗯，不错，该打的别手软。我龙家的人可没有好欺负的。对了，后天就是皇家学院考核了，你可要好好准备啊。儿子，你回来了。爹。怎么去了趟农府，被打成这样？这驸马爷该不会也想吞并我们南宫家的产业吧？嗯，老大才不是那种人，他可是要去皇家学院的男人，岂会在乎我们的产业？这皇城第一傻，竟敢报考皇家学院，怕不是龙老爷子给他走了后门吧？今天亲眼见识到了老大强大的武力，比小妹还强。咱小妹都敢去，她又有何不敢？大哥，你竟然敢小看我，是不是找打？嗯嗯嗯，这么多人，这是要考到猴年马月啊！兄弟怎么称呼？嗯，饶月，我叫关长云。迫于一个女人的纠缠，被逼无奈来参加考核，希望能进皇家学院躲一躲。长得帅也是一种烦恼啊！说这种自恋的骚货的话，真的不怕挨揍吗？姚兄虽然长得稍逊我三分，不过也应该能帮我挡掉一小部分桃花的。哈哈哈哈姚兄别紧张，相信你自己，自信的男人才更有魅力哦。哼，说笑了。能否闯关成功还是未知数呢？我觉得姚兄一定可以和我一道闯关成功的。话说，你这小猴子什么品种？竟天生六耳，当真古怪。吱吱，这山间野猴没什么了不起的。吱、啊，滚蛋！吱，吱、嗯，姚兄果然非常人。等进了皇家学院，追求我的学姐，我让给你一半吧。想法不错，不过我是来修元武的，姚兄啊！人生苦短，修行不易。姚兄，你天生一副高颜值，六十一次埋头苦干，岂不是浪迹天涯？那些师姐们该多难过啊！烦死了，滚开！来了来了，快快快！啊，等了一个大清早，终于是要开始了。一年一度的皇家学院考核即将开始。十六岁以下并达到原世界别的，方可参加考核。接下来参与者将分成九队，由九位导师负责考核。激活测试石柱者即可过关，不过关者请立即退场，不得停留。此乃测验石柱
，只要达到原始修为，姚兄，快看，这位美女导师，真漂亮呀！我们快去她那儿排队去，让一让，哎，让一让，不要急，一个个排好队，按顺序依次上前，对测验时出手。哼，我先来。哈，哇，不及格，下一个，都闪开，该我了。哎，合格，下一个，各位，承认，承认了。喂，姚兄，等会儿看我给你露一手。话说这小猴子，难道赌气自己走了？泼猴休走，把我王子的东西来！这是七百年的成灵桃，好家伙，你从哪偷过来的？你这，臭猴子，你居然敢偷吃我王子的灵桃，你这是找死！哎，有话好好说嘛，何必动刀动枪呢？他敢偷我的灵桃，好大的胆子！乖乖把这畜生丢过来，让我宰了他！你再给本王子磕几个响头，此事便作罢。不过是个七百年的灵桃，我赔给你八百年的银身作为补偿就是了。给你。这，竟真的是八百年的银身，这小子出手这么阔绰。哼，我这灵桃可不是随便一株金药能比的，你得拿十株同样年份的金药出来，这事儿才能算了。既然这样，小猴子，你把灵桃还给他们吧。嗯，你，砰！你，混蛋！将他和这只臭猴子通通给我宰了！嘿嘿嘿嘿！你们在干什么？不想参加考核的，统统给我滚！你们聋了吗？算你们运气好，希望第三轮还能看到你们。本王子等着打到你满地找牙！姚兄果然真男人，不怂就是干，敢在我耀阳皇朝摆谱，也不瞧瞧他自己那熊样。啊，手给我拿开！有话说话，干嘛老借机会往我身上蹭？嘿嘿，姚兄误会了，实乃情不自禁。小弟对老大你的崇拜之情，如滔滔江水连绵。哼，话说你个没良心的，惹麻烦还吃独食？下一个。该我了。本人乃关长云，是关关雎鸠的关，搏击长空的。再废话，取消你的考核资格。呃，呃关长云，男，十五岁。开始。哦，中品元氏，合格。下一个。嘿，兄弟，看你表现了。这妞可真酷，是我喜欢的类型哟。姚月。十五岁，开始测试。啊，一定要找个三观，绝不能给老爷子丢脸。啊、哇哇哦,哦！这小子竟是无限接近下品元将了，很好，合格。下一个，姚兄实力真是惊人呐、啊！要是擂台比武碰到了，你可千万要让我几招啊！到时候再说吧。要是真碰到你，先给你牙嘴封起来，堵住你所有废话。下面进行第二关考核，闯木人关，闯过去的就能进入到第三关考核。第二关测试实战能力，这些木人实力都不弱于你们，一旦进入，要么闯关成功，要么就会遭到木人虐打。现在所有人排好队，导师叫到名字的立即开始闯关。我说兄弟，这木人关看起来不好过呀！别提了，你看他们几个人，我可记得第一关测试时候，他们都是中品原始修为，可这一关都被淘汰了。我现在的实力能跟下品原将不争，这关我一定能闯过去。哼，关兄，可一定要过，咱们出口见。放心吧，老大。我在对面出口等你。姚月、王海明、李月梅，你们十人进去。嗯，关长云没有被丢出来，看来是闯过了，我可不能落后。呃、这救命啊！我不闯关了。<笑>
，你，啊，你，你，嘿，啊，你，我去，这些家伙太多，攻击太快了，嘿，嘿，你，这些魔人果然不凡，难怪淘汰率这么高。你觉得这小子还能撑多久？整体的抗击打能力倒是不错，勉强能闯到一半，大概半刻钟后会倒下吧。我，我倒觉得这小子能够勉强过关。啊，哎，哎，神仙木人安排的太密集了，好在一定防御不大，不然早被打出去了。李树口还有不少距离，这样下去可不是办法。不能在第二关就倒下。我答应过雨夜，一定要成功的。这四眼昌鱼的妖血可真帮了大忙，能看清楚他们的攻击轨迹，攻击速度也像是减半了一样。这小子是什么身法？滑不溜丢的，感觉应该是某种高深的步伐。嗯，有点像是我们学院里的蛇盘步。却又似鹰飞腾挪，实在古怪。莫非他这是一门上品降级步伐？这可不得了啊！他想干什么？哎呀！狂门杀！这次偏远的这样的环境，正好让我练一下狂杀拳。啊！果然如此，这些红点就是他们的要害之处。有点东西，狂头杀，终于搞定，能将木人通通打倒，而不是避过去的，这小子简直是百年难得一见的天才啊！妖<笑>兄，你总算出关了，我还以为你出不来了。<笑>我说关兄，你这是玩的哪出啊？还不是闯着木人关被打的，不过勉强算过关了。话说你这变态，居然毫发无损的出来了。嘿嘿，等进了学院，我罩着你。进到前一百名就能入选黄家学院了呀！这几天都见不到司徒导师，真是想念啊！老大，比武要是咱俩抽到同一组，你可得对我手下留情啊！我必须进到百名以内，黄家学院是我的目标，我要掌握自己的命运。我没有退路，我一定要赢。他们都还在等着我呢。你就是龙家驸马爷姚月对吗？嗯、啊，哦，好漂亮的妹子！谁是你妹子？滚一边去！这么凶干嘛？不错，我是姚月。不知姑娘你是？我是谁？你无需知道。你记着，擂台上若是遇到了，我会打败你。真是莫名其妙。我说老大，认识了这么漂亮的妹子，居然也不给兄弟介绍介绍，不厚道了啊！我根本没见过她，都不知道她从哪儿冒出来的。莫不是这妹子对你有意思，借此方式来引起你注意？你怕不是个傻子吧？第三关擂台比武即将开始，以抽签号为准，一号对二号，三号对四号，以此类推。由导师当裁判，失去战力则输，直接投降者输。可动用兵器，但不可下杀手，违令者杀。抽签开始了，咱们该过去了。这垃圾竟然还真踩了狗屎运，进第三轮了。希望你别在擂台上遇到我，不然本王怎么弄死你都出不了这口恶气。等会儿你们谁抽了跟那傻子驸马一组，就替我狠狠地收拾他，最后再让他变回傻子。不然的话，皇城可少了太多乐趣了。都给我排好队！美女懂事，看我看我！啊，什么情况？让一下，让一下，让一下！啊啊！我发现我已经深深爱上他，想进了学院
，他一定会被我无上的英姿所折服的。你不是只爱上他，你是爱上了全天下所有女人。四类四十四。啊，八类二百二十八。哈哈哈，还好还好，我是四号擂台四十四号。四四四四四。死死死死死！<笑>如此吉利的号数都被你抽中了，小伙子有前途啊！嗯嗯、<笑>哇！一号、二号上台比试，哼、嗯嗯，开始！哎，别招吧！开始有热血沸腾的感觉了。八十五号胜，一百二十七号胜，二百二十六号胜。这么多场别都看下来，方知唯有胜者方能受人尊重。失败者连同情都得不到，我绝不当那失败者。二百二十七号和二百二十八号上台。<笑>到我了。嘿，好帅呀、啊！哇，长得真俊，真让人嫉妒。长得好看有什么用？一个傻子居然值得我哥这么看重。我倒要看看你有几分本事，可别输得太难看。哼，比试开始。看你细皮嫩肉的，自己认输吧。我出手可是要见血的。是吗？出手也是要见血的。哎，明明都好心警告过你了，偏不信。这一拳只用了四百剑的劲力，已经能达到巅峰元式的力量了。是吗？就这样败了？就一拳？表演赛吗？此战，姚月胜。啊，没劲，一个能打的都没有。打倒的家伙我认识。实力绝对在中品元氏之上，竟然被一拳！小爷我才中品元兵境界，要是说出来，还不得吓死你们！老大，我赢了，你怎么样？顺利过关没？你都过了，我难道还过不了？嘿嘿嘿，咱俩可是要一起打进学院的天才呀！老大如此气定神闲，一定是赢了，对不对？可惜我抽不中司徒导师的擂台，否则。他定然会被我英俊的风姿所折服。哎，服了你了。为啥你又是司徒导师的八号擂台？我的挚爱啊，司徒导师姐姐，我们何时才能相见啊？你这号码轮空，直接进入下一轮，还敢得了便宜又卖乖？下一组准备上台比试，老大加油，让我见识一下你的神威。哇哇，好漂亮！在下姚月，请姑娘赐教。没想到遇上少主吩咐过要教训的那个傻子，看来得好好折磨他一番才行。没想到这傻子竟会对上季月，这场比斗我还真是很期待呢。比试开始。好快！可恶！啊！身法不错，有点意思。看我的！看来没想象中那么好对付。啊！我去，你这女人的段子绝孙腿可真是够阴险的！居然被他躲过了。哼，不过也不要阻止了。女人是你逼我的。哼，嘿嘿。啊！走你！啊！哇，厉害了，好样的！嘿，不是每次都能有好运的。这姬月的身法真是妙极，身手起码是上品元师的实力。这般实力挤进前百不是问题，不过这姚月也不弱，且看他并未出全力，莫非是在怜香惜玉？可别到最后输了比斗，后悔莫及啊！哼，你看姬月已全力出手了，这小白脸想要进前百是不可能的。还是手软了
，再速战速决了。虎拳。挺住，不能输给一个娘们儿啊！嘿，横牛角。哼、啊，老大威武，众目睽睽之下，公然对这么一位绝色美女下手，实在是我辈楷模啊！我去，太无耻了，简直下流！真是人不可貌相，竟然是个好色之徒！放开那个女孩，让我来！这个无耻之徒。下轮谁如果遇上他，给我杀了他，后果我担着。哦，可以先休息一下了。无耻下流，不配入学院。<笑>别人想杀我，我只是用我的方法击败他而已。这算无耻下流？那是不是等他伤了我或败了我，我才算正人君子呢？如此也好，我以后就当个无耻之徒好了，总比当一个被人欺凌的弱者要好得多。老大。小弟服，这回真的是服了，五体投地的服啊！老大，一定很棒啊！你给我滚！这开玩笑，开玩笑。哎，我虽然自称风流小郎君，但在老大你面前也只能甘拜下风啊！你给我闭嘴！老大，不要这么小气嘛，我都认你做老大了。只要你可把你嘴堵上三天三夜，我就教你。老大，你这还不如杀了我算了。哇！啊啊！姚月生，嘿嘿，又一场胜利。啊！快看坛上那两个，前几轮几乎都是一招败敌，怕不是都有原始巅峰实力了吧？嘿，哈哈哈哈哈哈哈。没想到真的让我遇上了你，很好，今日本王子可以好好和你算账了。看来你是注定进不了学院的大门了。死到临头还嘴硬，就让我看看你这个嘴强王者到底有几分真功夫。嘿，呀，哎呀，我我我我，哎，这两个人终于出手了，速度好快啊！想不到这小子实力竟也不弱。嘿，这招威力堪比一般下品元将一击之力了，真是不错的好苗子啊！嘿嘿呀呀呀呀！该死的，不是你说要好好跟我算账的吗？就这，可恶啊！你很好，我乃清寒王朝王子，岂能败在你这等山尊野夫之下？呀，清寒王典，杀！这是什么秘术？竟然让这家伙提升这么多力量！这小子难道已经达到了原始巅峰？该死的，青寒秘典我才出柜门禁，单凭掌法压得不住，都是达到了上品巅峰境界的变态啊！可惜这两人碰在一起，终于有一人要落选出场啊！剑来，少爷的剑！哇哇哦！王子能用上品降级剑诀，你虽败犹荣，给我拜吧！这，这，这，嗯，干什么？来得好！断，断了！我这可是中品将兵啊！不是很嚣张吗？现在轮到我了！你不是很厉害吗？有种别躲、啊！罢了罢了，与其被这小子痛扁一顿认输，倒不如直接跳下擂台认输好了。哼，本王认输了。哎，嘿，嗯，啊
不好意思啊，我没想到他这么果断，就跳下擂台认输了，一时之间收不住脚，失误失误。罢了，不可再有下次，否则必废你名额。呃、少爷，你没事吧？快把少爷扶起来。<笑>就知道你认输，追脚小爷我就是故意的。这个世界强者为尊，希望王子殿下能够好好记住今天的教训。这里应该就是官场云的擂台了。这。你快给老子停下来！老子非一拳打爆你！大块头，有本事你追上来呀！爷爷，我让你几拳。这小子的步伐有点意思，能撑到第四轮比斗，还真不是全靠运气。该死的王八蛋，你这是在逼我！我躲，我躲，我躲躲躲！大块头，有话好好说嘛，何必动刀动枪呢？你要是不自己滚下台，老子现在就轰杀了你！这家伙也太无耻了，上擂台也不打，专门逃跑，可不是嘛！要是我上台，绝对要把他打成猪头！受死吧！嘿，啊！啊！我去！本想着让你自己投降来着，可你非要逼我用绝招，下去吧你！老大，老大，你看到没？我刚才大发神威，我才不认识这个卑鄙无耻的家伙。我说老大，你等等我，难道你比武被淘汰了，所以没脸见我吗？其实我不介意的。呃，这家伙，该死的！如今三关已过，还有最后一项考验，过了这关即可成为学院弟子，不过关者直接淘汰。都听清楚了没有？听清楚了，听清楚了。开启阵法！哇，这就是传说中的阵法。传说每种阵法功能不一，防御、攻法、迷幻。不知道这阶梯上的法阵是什么能力？这是要让我们闯阵吗？从这里上去，半个时辰内登顶成功者，则为通过考核。现在开始。嗯，这个台阶，竟然是重力法阵！我的天，我头。不，不好，老大，我的骨头要被压断了。少废话，快点登顶吧！不，不行了，不能走，不行了。这压下来的力量，估计得有二百五十斤，一般的中品岩士怕是吃不消啊。这关考核除了考核力量，更重要的是考验意志力啊！啊！这，圣心无疑都是天赋异禀。既然决心要修炎魔，就该拥有自强不息的信念。敌人离我强的时候，更应该越强则强。啊！老大，别丢下我一个人，等等我喂！哇哇,哇！前面还有三个，这三个绝不是原始级别那么简单。那倒是原价，之前爷爷的书中有记载，这般年龄能达到原价级别的天才，多半有望成为先天元王。黄超数亿人口能达到元王使命的，绝不超过百人。那唯一不是名露一方的人物，他们有着成就元王的潜力，一旦进入学院，必是重点培养的对象。啊！啊！啊！好舒服啊！啊，竟然突破了！以下贯通的三条经脉，再差八条经脉贯通，就可以晋升上品元兵境了。喂，兄弟，看你弱不禁风的样子，居然有这等速度，差点就被你超越了。嗯，我们这是……才发现嘛，我们已经到山顶了。我叫张梦飞，不知兄弟你怎么称呼？咱们以后就是同门了，大家相互关照啊！姚月，请多关照。现在什么样就行。掉进马金的进，掉进这这这。姚月兄可是看上那小妞啊？哼<笑>，那倒不至于，只是没想到他实力这么强，连我们都追不上。没想到那小子竟然上了，哼哼，等进了学院，看我怎么玩死你！哎呦，哎呦，不行了！终于爬上来了！哎呦，啊，终于爬上来了！不行了！现在第三关考核，昆场云这小子
，咋不上来就要被淘汰了？老，老大，你一个人在学院里多寂寞啊！就算拼了老命，我也要追随你一起来的嘛。<笑>你小子赶的也是够巧啊！时间到。登顶者共九十七人，往后就正式成为皇家学院的弟子了。你们先去导师那里报道。他居然会飞！你看，院长他太厉害了，第一次见到会飞的活人啊！一天之后入学院修行，具体事宜待入学后由导师转告你们。哦、太好玩了！哟、哦，听说唯有先天阎王的境界才能飞行，总有一天我也可以做到。过河了，耶、yeah, ！再见爸爸，明天见，再见。总算通过过河了，爷爷知道这消息一定很高兴，该去找李叔和小猴子一起回去了。嗯嗯嗯、啊，李叔，这是谁干的？这这这这这这这这！驸马爷，老奴没用，心里都让那些人给抢走了。就是之前想要驸马爷精要的那些人，秦卫怀，你好大的胆子！驸驸马爷，都怪老奴没用。你说，什么都不必说了，咱们先回皇城，这事还没完。哎，老大，出什么事了？被秦汉王朝那几个人抢了东西，我定要让他们走不出这皇城。驸马爷，御医已经看过了。李东暂时没了生命危险，不过得躺几个月养伤。小猴子也已经喂了疗伤的药，刚收到樱木传讯，这些人在历城被当地城卫扣下来了。不过明日方能将这些人押回来，将他们请回来，拿回我的行李，再给他们些教训。其中有个什么王子的，让他们侵韩王朝，拿钱来赎人。算他们走运，明日我得去学院报道，不能亲手收拾他们。啊，沙子弟弟，这几天去哪儿了？都不见你呢。考核如何？明天起正式入学院。不错，不过要戒骄戒躁，能进去的都是天才。到底谁能脱颖而出，还说不定。今天就好好陪陪月儿和你娘吧。到学院之后，也没什么时间出来了。傻子弟弟一定要记得，常回来跟月儿一起玩哦。<笑>一定。这这这这这，真是不可思议！这一夜你伤就全好了。好了，那就出发。嗯，传说这石柱上刻有无上心法，能让人成为先天元王。我也看看有何奇异之处。嗯，这柱上的符文毫无章法，忽悠人的吧？难怪从来没几个人能参悟这石柱的秘密。人还真多，那么贵，便宜点。你这个价钱谁能受得了啊？你能不能再便宜点？啊！这，嗯，哟，老大，你在发什么呆呢？是不是被这皇家学院惊到了？皇家学院成立至今一千五百年，每届弟子只招收一百名，千年的累积人数众多，所以才有如今这般规模。你这小子知道的还不少。哈哈哈哈！老大过奖了，咱们该去演武场了，分班要开始了。关长云、姚月、丁黄旗。哈哈哈！我与司徒导师果然天生一对，竟然分到了司徒导师的班级。你这是在死亡边缘疯狂试探吗？嗯，关长云，在。嘿嘿，我的司徒导师叫我了，定是要与我好好亲近亲近。那边的石墩，去举着，扎马步半个时辰。啊？哎，为什么？不为什么，我是导师，叫你做什么你就做什么。不服从命令者，我有权让你从这里退出去。<笑>叫你小子嘴贱，这下子好说了吧？姚月，出列。是，导师。另一边，去，扎马步半天。哈哈哈哈哈！是，这个太重了吧
，就是上品原石也吃不消啊！啊！哇，竟然！哼，所有人听着，今日起，你等皆为我司徒卿弟子，当听从号令，踏入将级、王级，听明白没？现在都随我回教室学习，愿归戒律。嘿嘿，司徒导师还是在意我的，只让我占两个时辰。老大，你可是要占半天啊！哈哈哈哈哈！你这蠢猴子，快下来，沉死了！不是在夸你了，你害羞个鬼！快滚下来，蠢猴子！果然有效，举石的同时，运转我的腾龙诀来进行修行，竟然能达到事半功倍的效果。啊，累死老子了！老大，你是变态吗？就算上品元师举这么久，也该累得不行了呀！我要是说我是元兵实力，你信不信？鬼扯！我中品元师巅峰，力量都快撑不住了。老大，你其实是元将实力吧？啊！天哪，举这玩意儿，简直比登天梯还累啊！倒立级，同样也是修炼元力。这才一会儿功夫，竟隐隐感觉有所提升。看来这负重修炼，竟是个加快修炼速度的好方法。两位兄弟，感觉如何呀？还行。啊，累死了！哈哈哈哈！走吧，请两位兄弟吃饭，顺便将刚才司徒导师的怨归给你们说一下，免得日后你们又遭这些无妄之灾。<笑>就是这里，皇家学院最有名的酒楼之一。哇，好气派呀、啊！欢迎光临，客官里边请。<笑>两位请慢用。哇，好丰盛啊！竟然还有腰肉。这顿饭至少得三十金元吧？今日倒是让张兄破费了，来日定回请张兄。嘿嘿嘿，姚兄客气了，咱们一同进学院，以后就是兄弟，这点小钱不算什么。哎，张兄说的对，咱们日后就是兄弟，何须分什么彼此？既然如此，那我也不见外了。常云、孟非，往后我就直呼你们的名字，显得亲切，如何？干杯！干杯！干杯！如此甚好，那我们就叫你姚月了。我还是叫你老大吧。老大，你潜力非凡，日后可得多照应小弟啊！<笑><笑>这贵气！好不容易寻一小团千年地心泉，被那飞絮剑给抢走了，实在可恨。谁叫人家是院内新十大高手之一呢？飞絮剑虽只排名第十，那也是我们根本敌不过的。何止如此，他可是院内一位长老的亲传弟子，有这样的后代，又岂是我们能比的？今日之仇，只能就这么咽下了。师兄，你们说的飞雪剑是谁？很厉害吗？新弟子。过些时日，你们自会知道他是谁了。师兄，你们说的飞雪剑是谁？很厉害吗？新弟子，过些时日，你们自会知道他是谁了。哎，哼，拽什么拽？不就高我们一届吗？等我实力到达了元将，看你们还敢摆谱。这几个人可都是元将实力啊，轩离果真是不缺天才。哦，吃饱了，实力决定一切。早日变得更强。孟飞兄已经是真正的元将实力了，却也不自大自满，这份心境确实难得。我修炼才开始两个月，必须要加倍努力赶上去才行。五十金元你买不了吃亏，五十金元你买不了上当。最后十本院内详细说明书跳楼价了、哎。我去看看卖的是什么东西，给我来一本。好的。哈哈哈，赚到了，赚到了！院内详解录。你们快看，有院内五大顶级美女解说，竟然还有图片、嗯。这些资料在院内风云榜上都有记录，只需要去看看就知道的。又是一帮无知小子，被人骗了还傻乐呵。<笑>啊！该死的王八蛋！陈兄，我五十金元冷静，老子要跟他拼了！冷静，冷静。哇哦，第一次跟司徒导师离这么近。司徒清。当今院长司徒相的孙女，玄院五大美女中排名第二，也是玄院最年轻的导师，拥有上品元将修为，上一届风云榜前十
，天才中的天才。上午已经和你们说了一些院内的规矩，都给我好好记牢。在未来的日子里，我会督导你们的修炼。若是有人能成为先天元王，那么你将会拥有无上荣耀，也可以成为皇朝的一方城主。一方城主？我的天，这不是开玩笑吧？这一方城主相当于一处小王朝的王爷了。那可是权柄滔滔的人物，堪比皇朝三品以上的官职啊！接下来是为期三个月的断体修炼，三个月后将安排进入邪妖岭外围捕杀野兽。若是实力不足，到时候可是会死人的、啊。什么？不会吧？哎，这是什么呀？从今天起，你们所有人都要带上这负重，日常生活中都得不得脱下。好重、啊！这对你们修炼原力大有增益。这简直就是魔鬼导师啊！坚持，不准偷懒。耶！导师，我不服，为什么其他人举一百斤，我却要加倍重量？不要问我为什么，你只需要服从，否则你自可离开学院，没人拦着你。该死的，根本驸马有朝一日强大起来，定要抓着你痛打一顿屁屁。啊！什么什么、啊？这小子明明只是中品援兵的就位，可惜是个无耻小痞子，不然倒也可以好好栽培一番。啊！哎哎哎！以后能和两位兄弟一起修炼，对酒当歌，是那人生一大乐事啊！不如今晚就一醉方休，如何？哈哈哈！好主意，今晚先来个不醉不归。嗯，好重。哈哈哈！哈哈哈！嘿，啊，嘿。全体休息。你们入学已半月有余，基本适应了修炼节奏。三日后开始实战修炼。现在你们可以到藏经阁挑选一门元武技。元武技，市级、降级，亦或是残缺王级元武技，能得到什么样的，就看你们自己的造化了。要是我能获得一本降级元武技，我的实力一定可以倍增啊！谁说不是啊？降级罕见，王级更是绝技。要是有幸拿到残缺王级元武技，藏经阁内可是有一处法阵，想要获取元武技可没那么容易。何况还有其他三个班也会和我们一起去，怕是少不了一番争斗了。休息好了，就随我去藏经阁。哦哦哦哦哦哦哦